Hi friends, this is Vincent. Our channel is called Ambudan Noraka. 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 Regularly, our channel is called Ambudan Noraka. Kandipa is called Ambudan Noraka. அதாவது எந்தவித அறிவுரும் இல்லாம நல்லபடியா நீங்க காலேஜ் முடிச்சு அதே மாதிரி நல்ல இடத்துல நீங்க பிளேஸ் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம சேனல் வந்து உங்க கூடிய வரும் அதனால நீங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஜாயின் பண்ண முடியலனா டெலிகிராம் வந்துருங்க டெலிகிராம்ல நீங்க ஈஸியா நினைச்சு பார்த்தா ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப நம்ம பார்க்க போற பேப்பர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓஓபி சரியா அதாவது இந்த பேப்பர் வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராம் பேப்பர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான பேப்பர் நமக்கு வந்து டைமே இல்லை சரியா அதனால நம்ம வந்து அதாவது கொஞ்சம் தான் நமக்கு வந்து டைம் இருக்கு நாளை காலையிலே நம்ம வந்து பார்த்தா எக்ஸாம் எழுதி ஆகணும் அதனால ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ்ல நீங்க ஏற்கனவே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க அதுல இதெல்லாம் பாத்துட்டீங்களா இல்லையா அப்படிங்கறத ஒன்ஸ் வேகமா நீங்க என்ன அதாவது பார்த்துடலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து நம்ம எல்லாத்துக்குமே ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து நம்ம படிக்க முடியாது சரியா நாம வச்சுக்க முடியாது அதனால நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு அஞ்சு ஆறு ப்ரோக்ராம் டைரக்டா சிக்ஸ்டீன் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் வந்து என்ன சாரி பிப்டீன் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் வந்து டைரக்டா நம்ம வந்து கேட்கறாங்க அந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து ஒரு அஞ்சு ப்ரோக்ராம் மட்டும் நம்ம சொல்லிப்போம் அதை கண்டிப்பா நீங்க பாத்துங்க அதே மாதிரி நம்ம தனியா டிஃபைன் தனியா சரியா டூ மார்க்ஸ்ல டிஃபரன்ஸ் எட் பிட்வீன் தனியா யூசஸ் தனியா சரியா சேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தனியா இதெல்லாம் தனித்தனியா கொடுத்துருக்கோம் சரியா அதனால கண்டிப்பா இந்த கொஸ்டின்ஸ் மட்டுமா அது அட்லீஸ்ட் பாருங்க ஃபைனலா இதை நீங்க பாத்துட்டீங்க அப்படின்னாவே போதுமானது நாளைக்கு எக்ஸாம் வந்து சூப்பரா நீங்க எழுதிடலாம் ஓகே இப்ப டூ மார்க்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃபைன் சரியா அதாவது டெத் லாக் டெத் லாக் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் டிஃபைன் டெத் லாக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் அதை பாத்துங்க அதுக்கப்புறம் பைக் கோட் சரியா அதாவது பைக் கோடுங்கிற அந்த டூ மார்க் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டிஃபைன் பைக் கோட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான அதுக்கப்புறம் ஜாவா எஃபெக்ட்ஸ்னா என்ன சரியா வாட் இஸ் மீன் பை ஜாவா எஃபெக்ட்ஸ் சரியா அந்த ஜாவா எஃபெக்ட்ஸ் பத்தி தெளிவா நீங்க பாத்துங்க அந்த கொஸ்டின் அடிக்கடி கேட்கறாங்க அதுக்கப்புறம் பட்டன்னா என்ன டிஃபைன் பட்டன் சரியா அந்த கொஸ்டின் வந்து கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஜாவா எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய டைப்ஸ் சரியா அது வந்து நம்ம இப்ப இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு டூ மார்க்ல கேட்கலாம் அசோலஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்ட் பி ல இருக்கு பாத்தீங்களா சப்ளிஷன் 1 சப்ளிஷன் 2 னு பிரிக்கிறாங்கல இப்ப உதாரணத்துக்கு என்னன்னா இப்ப வாட் இஸ் ஜாவா எஃபெக்ட்ஸ் एक्सप्लेन अबाउट दैट டைப்ஸ் இன் ஜாவா எஃபெக்ட்ஸ் அப்படி சொல்லி இந்த மாதிரி எல்லாம் கேக்குறாங்க அப்ப டிஃபைன் ஜாவா எஃபெக்ட்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அது தெரிஞ்சு வச்சுனா டூ மார்க்லயும் எழுதலாம் அதே மாதிரி அசோலஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தேர்ட்டி மார்க் கொஸ்டின்லயும் கேட்டா எழுதலாம் அதனால ரொம்ப முக்கியமானது தெளிவா நீங்க பாத்துங்க சரியா அதுக்கப்புறம் ப்ரீமேட்டிவ் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா இன் ஜாவா சரியா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ப்ரீமேட்டிவ் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா இன் ஜாவா சரியா அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் கிளாசஸ் இன் ஜாவா சரியா ஆப்ஜெக்ட் தான் என்னன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் classes in java அப்படினா என்ன சொல்லி தெரிஞ்சு வச்சுக்கங்க அதுக்கு அப்புறம் பேக்கேஜ் டிஃபைன் பேக்கேஜ் இல்லட்டு வாட் யூ மீன் பை பேக்கேஜ் அப்படிங்கற क्वेश्चन வந்து கேக்குறாங்க அடிக்கடி அதுக்கு அப்புறம் டிஃபைன் கிளாஸ் கேக்குறாங்க அதே மாதிரி அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் தான் என்ன சொல்லி கேக்குறாங்க சரியா அதையும் நீங்க தெளிவா பாத்துங்க அதுக்கு அப்புறம் பிரைவேட் அதாவது ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபர் அப்படினா என்ன சொல்லி கேக்குறாங்க டிஃபைன் இல்லடி வாட் யூ மீன் பை அப்படினு சொல்லி கேக்குறாங்க அதுக்கு அப்புறம் இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் அப்படினா என்ன அப்படிங்கறத பாத்துங்க அதுக்கு அப்புறம் டைனமிக் பெண்டிங் அப்படினா என்னங்கறத பாத்துங்க அரே ஸ்டார்டிங் அரேல ஸ்டார்டிங் பண்றது என்ன என்ன அப்படிங்கறத தெளிவா நீங்க பாத்துங்க அதுக்கு அப்புறம் கன்ஸ்ட்ரக்டர் சரியா கன்ஸ்ட்ரக்டர்னா என்ன அப்படிங்கறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான क्वेश्चन இத வச்சு இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் டாபிக் கீழ இருக்கு பாத்தீங்களா இத வச்சு நமக்கு வந்து 13 மார்க்ல நிறைய क्वेश्चंस வந்து கேக்குறாங்க அது தெளிவா பாத்துங்க அதுக்கு அப்புறம் இன்டர்ஹேன்ஸன் ஆஃப் ஹேயாச்சி சரியா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான क्वेश्चन அதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கனா ஆப்ஜெக்ட் க்ளோனிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அதுக்கு அப்புறம் பாலிமாரி பாலிமார்பிசம் அதாவது வாட் இஸ் பாலிமார்பிசம் கேக்கலாம் டிஃபைன் பாலிமார்பிசம் கேக்கலாம் அதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கனா மல்டி த்ரெடிங்னா என்ன சரியா மல்டி த்ரெடிங்னா என்னங்கறது கேக்கலாம் அதுக்கு அப்புறம் லைஸ் சைக்கிள் ஆஃப் அதாவது லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் த்ரெடிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான क्वेश्चन சரியா லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் த்ரெடிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான த்ரெட் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான क्वेश्चन அதுக்கு அப்புறம் த்ரெட்னா என்ன அதுக்கு அப்புறம் த்ரெட் பூல்னா என்ன அத தெளிவா நீங்க என்ன
அட்வான்டேஜ் ஆஃப் பேக்கேஜஸ் பற்றி தெளிவாக நீங்கள் பார்த்துங்க அதுக்கப்புறம் அடாப்டர் கிளாஸஸ் சரியா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் அடாப்டர் கிளாஸஸ் சரியா அதை தெளிவாக நீங்கள் பார்த்துங்க அதுக்கப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் சைட் பிட்வீங்கிற கொஸ்டின் சரியா டிஃப்ரெண்ட் சைட் பிட்வீங்கிற கொஸ்டின்லாம் நிறையா இருக்குது திரும்ப சொல்கிறேன் இதை வந்து தேர்ட்டி மார்க்லேயும் நமக்கு என்னாச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சப்ஜிஷன் ஒன்குள்ளே என்ன கொடுத்து விட்டுறாங்க சரியா அதனால் பார்த்துங்க காப்பிங் அண்டு க்ளோனிங் இது ரெண்டுக்கு இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஹெட் என்ன அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரிங் அண்டு பஃபர் சரியா ஸ்ட்ரிங்குக்கும் பஃபருக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் ஹெட் என்ன அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் அண்ட் ஸ்லிப்பு சரியா இது ரெண்டுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் ஹெட் என்ன அதுக்கப்புறம் ஹச் பாக்ஸுக்கும் வி பாக்ஸுக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் ஹெட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதுக்கப்புறம் மெத்தட் ஓவர் லோடிங் அண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் ரைடிங் மெத்தட் ஓவர் லோடிங்க்கும் மெத்தட் ஓவர் ரைடிங்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் என்ன சரியா டிஃப்ரென்ஸ் ஹெட் என்னங்கிறத பார்த்துங்க அதுக்கப்புறம் மெத்தட் அண்டு கன்ஸ்ட்ரக்டர் சரியா மெத்தடுக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் ஹெட் என்னங்கிற பார்க்குறாங்க அதுக்கப்புறம் அன்செக்டு அண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்டு எக்ஸ் அதாவது எக்ஸப்ஷன் சரியா இதுக்குரிய டிஃப்ரென்ஸ் ஹெட் பார்த்துங்க என்னது அன்செக்டு அண்டு செக்டு எக்ஸ்பிரஷன் சரியா இது எல்லாமே வந்து நமக்கு டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஸ்கிரீன் ஷாட் போட்டு நான் சொல்லி எடுத்து வச்சுக்கலாம் கண்டிப்பாக இதை ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இல்லை நீங்கள் ஒரு பேப்பரை நீங்கள் நோட் பண்ணிங்கன்னா சந்தோஷம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ஃபிஃப்டீன் மார்க் தேர்ட்டீன் மார்க்லையும் கேட்கலாம் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து டைரக்டாக நமக்கு ஃபிஃப்டீன் மார்க்லையும் கேட்கலாம் சரியா ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் என்னென்ன ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது பார்த்துங்க அதாவது காப்பி டு எ டெக்ஸ்ட் ஃபைல் சரியா காப்பி டு எ டெக்ஸ்ட் ஃபைல் இன்டு அனதர் அதாவது டெக்ஸ்ட் ஃபைல் சரியா இதுக்குரிய ப்ரோக்ராம் காப்பி டு எ டெக்ஸ்ட் ஃபைல் இன்டு அனதர் டெக்ஸ்ட் ஃபைல் இதுக்குரிய ப்ரோக்ராம் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்செப்ட் டூ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் சரியா அக்செப்ட் டூ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஸ்டோர் தம் இன் அரே சரியா இதுக்குரிய ப்ரோக்ராம் வந்து நீங்கள் தெளிவாக நீங்கள் பார்த்து வச்சுங்க இது அடிக்கடி கேட்குறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அதாவது ஜாவாவில் ஜாவா ப்ரோக்ராம் நம்ம எழுதணும் நேம்ஸ் இன் அதாவது டிசெண்டிங் ஆர்டர் நம்ம ஒரு நேமை டிசைனிங் ஆர்டர் பண்ணக்கூடிய ப்ரோக்ராம் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத தெளிவாக பார்த்து வச்சுங்க கேட்குறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு நம்பர் கொடுத்துட்டு அந்த மூணு நம்பர்ல எது கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃபைன் பண்ணுறதுக்குரிய ப்ரோக்ராம் அதுவும் நமக்கு கேட்குறாங்க அதுக்கப்புறம் அதாவது டி மாடரேஸ் ஆஃப் மவுஸ் ஈவன் ஹேண்ட்லிங் சரியா இதுக்கும் என்ன பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா கேட்குறாங்க ப்ரோக்ராம் அதை தெளிவாக நீங்கள் பார்த்துங்க அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டி மார்க் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம வரும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் அரே இன் ஜாவா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் டெக்னிக்ஸ் டு டிசைன் குட் கிளாஸஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அதுக்கப்புறம் த்ரோவிங் அண்டு வந்து கேச்சிங் த்ரோவிங் அண்ட் கேச்சிங்க்கு எக்ஸ்பிரஷன் இன் ரா ஜாவா சரியா அதை தெளிவாக பார்த்துங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பிரஷன் ஹேண்ட்லிங் டீட்டெயில் சரியா எக்ஸ்பிரஷன் ஹேண்ட்லிங்கை என்ன பண்ணணும் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் அதை பார்த்துங்க அதுக்கப்புறம் தி ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் தி த்ரெட்ஸ் அண்டு ஹவு டு த்ரெட்ஸ் அதாவது இன்டர்பிரட்டட் சரியா இதை நீங்கள் பார்த்துங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் தி த்ரெட் வித் என்ன சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீட் டயக்ராம் டயக்ராம நம்ம என்ன சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஸ்டேட் ஆஃப் தி த்ரெட்டை நம்ம சொல்லிட்டு அதோ அதை வந்து என்ன பண்ணணும் நீட் டயக்ராமோட நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் பிட்வீன் தி ஓஓபி ஓஓபிக்கும் அதே மாதிரி ப்ரொசீஜர் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் மவுஸ் அண்ட் மவுஸ் மோஷன் சரியா லிசனர் இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்கிறாங்க அதையும் தெளிவாக பார்த்துங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் ஜாவா டபிள்யூ ஏடி சரியா எக்ஸ்பிளைன் ஜாவா டபிள்யூ ஏடி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் இதை டைரக்டாக ஃபிஃப்டீன் மார்க்ல கூட என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேட்கலாம் அதாவது எக்ஸ்பிளைன் ஜாவா ஏடபிள்யூடி சரியா டபிள்யூ ஏடி கிடையாது சாரி ஏடபிள்யூடி மெனு பார்ஸ் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெனு ஐட்டம்ஸ் இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்கிறாங்க ஜாவா ஏடபிள்யூடி மெனு பார்ஸ் அண்ட் மெனு ஐட்டம்ஸ் பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் ஜாவா ஜி யு ஐ சரியா ஜி யு ஐ பத்தி என்னாச்சு பார்த்தா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்றாங்க இதெல்லாம் தெளிவா நீங்க பாத்துங்க இதுல இருந்தே நமக்கு என்னாச்சு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து நமக்கு ரிப்பீட்டடா என்னன்னு கேட்டுட்டே இருக்கிறா